Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study the second type of memory device used in computers. Upon study computers fundamentals and that happen has a lecture solve. The memory. In last lecture, we have studied the primary memory. And in this video lecture, we are going to study the secondary memory devices of computers. First of all, what is the memory? Memory is the storing device which is used to store the information and data of computers. Upon the software part of study computers are to data ke information ji the store karla jo device wa to that is known as a memory. Upon study ke liye primary memory, main memory. Ah, the main study ke liye hote upon RAM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Ata upon study karto secondary memory. The secondary memory are used to eliminate the drawback of first uh, primary memory. Actually, primary memory is an essential part of computers. Because upon the program, so keto computer jo tum so operation process karo so data. So as a guy, pehle tum so information har RAM madhi hai to. Ani RAM madun tya ko information level varti process ke liye jaate. But the storing capacity of RAM is very low, small as its capacity. Kiti hai ta apn matlo ta maximum RAM jo apn kal chale ekchas labe gitli thi 16 GB parin bage gitli hoti. And 16 GB, it, it is actually very low storing capacity. So to improve, to increase the storing capacity of memory, storing capacity of computer, the external memories are used. And the external memories are known as a secondary memories. The secondary memories, the secondary memories, there are two types of secondary memories. Kutle kutle, the pahila zo ahe, that is known as a direct access memory. Direct may happen to data so as a direct access card that is known as the direct access memory. That's the example such floppy disks, then hard disks, CD ROM, pen drives are the examples of direct access. May happen direct card to open pen drive to the computer, so USB ports so also that open pen drive connect card to and a pen drive on the data up and retrieve card to your data up and store card to the pen drive. So the floppy disk, floppy disk, uh, as you ahead, they actually said the outdated. But it is a part of our syllabus. We have to part study. So, we have to market like a lot of floppy disks. We computers, laptops, and we have floppy drivers. We have to use floppy disks. But floppy disk is a part of our syllabus. It is a basic uh, memory device. We have to study it. So, floppy disk, hard disk, and the hard disk we substitute as SSD, solid state uh, device. We have to study it. But these are the basic memory devices which is used in computers to store the large amount of data. Examples matla upon floppy disks, hard disks, CD ROM, CD, compact disks, read only memory, pen drive, DVDs, etc. are the examples of direct access memory. The second type of memories are known as a sequential access memory. And this is sequential access memory madhya apla example study kare se magnetic tape. The magnetic tape, because just the magnetic tape, like I lecture, I study it. So, Bhogu, Apan, Kaya, Asthe, Di. Purvi, Jha, Kare, Apan, Chik, Audio players use kare. The audio players, Madhe, Cassette, Asa, Chen. The cassette, Jha, Asta, The cassette, Magnetic tape, Asta. The same type of cassettes are used to store the uh, data of computers. Me data, Jo, Ay, To, Apan, Binary format, Madhe, Me, Actually, To, Magnetically, To store, Kela, Jha, To. TG memory, Jha, Tala, Matla, Apan, Magnetic tape, Which is the example of sequential access memory. The first memory study is the floppy disk. Floppy. Floppy. floppy disk? The floppy disk it is the most common storage device used in computer. Okay, it is the most common storage device. But you don't have floppy, it's outdated. You don't have floppy, you don't have to explain the working of floppy. You don't have to explain the floppy. You don't have to write on floppy or write note on hard disk. So, it is the most common storage device used to store and move data easily from one computer to another computer. I have to data in the computer. I have to store it in laptop. Actually, laptop is floppy. I have to store it hard disk. I have personal computer. I have to desktop. I have to desktop. Latest desktop मधे पन तुम्हाला floppy drive नहीं है साधारण पन एक सात आठ दहाव वर्षे पुरी जा पूछा करते हैं तो दहाव वर्षे पुरी जो हमारा data दूसरे computer मधे feed करें ऐसा आसल तो मैं क्या वापर लो तो तो floppy use के लिए तो floppy मधे data का केला write केला record केला and then 
दैट फ्लॉपी डिस्क अब क्या के लिए कैरी के लिए मैं बोलूँ और दूसरा कंप्यूटर में कैसा फ्लॉपी ड्रॉ मैं मैं तो ती फ्लॉपी इंसर्ट के लिए डाटा कॉपी के ला मैं तावे ला मोस्ट कॉमन ली फ्लॉपी वापर ली जाए इसे इट इस मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एंड मूव द डाटा इजीली फ्रॉम वन प्लास्टिक ची डिस्क है अपन जी सीडी बक्तो की ना तो इस डिस्क से छोटा साइज़ ची इतना डिस्क वाले क्या कहलाता है मैनेटिक मटेरियल से कोटिंग कहलाता है आने इनफॉरमेशन जी आए द इनफॉरमेशन इस स्टोर्ड इन अ सर्कुलर ट्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ डिस्क सीडी से तुम ही बगीत लेते सीडी जरा पाने से � and to read the information, the disk is inserted in a floppy drive. The disk is just the one floppy drive. We insert the disk in the disk. We have to record the disk, write 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 the disk. So that is a floppy. What is the floppy? Bogu ye bagai floppy. Square form, mostly black color. This is like a floppy insert. तो चार ठीक आनी चार फ्लॉपी ड्राइव्स ही मोटर तीते का तथा स्पिंडल तला कांटेक्ट में दिया था आने फ्लॉपी ड्राइव वाला तो रोटेट करतो आने या इतने तो ती तेजी आई तो जल्दी रीड करता है इतने को फ्लॉपी चाहे अपन एक्जेक्टली फिगर बोल गया जिस इस ऑफ फ्लॉपी ड्राइव फ्लॉपी डिस इतने अप्ला� हाँ जो मेटालिक पार्ट जो है जो आपन इंसर्ट करते हो फ्लॉपी आते हैं तो तो मूव होते हो आने फ्लॉपी रीड के लिए जाते हैं सो दिस इज अ फ्लॉपी डिस्क फ्रंट एंड बैक भी तुम चाहे दिसर्ट फ्लॉपी चाहे इतने आए थे अतः लेटेस्ट फ्लॉपी जी आए लेटेस्ट अतः लेटेस्ट मुझे परत अपन दहावर्ष मैं दोनों साइड ला अपना डाटा तैयार थी रीड कर स्टोर करता है तो रीड करता है तो डबल साइडेड हाई डेंसिटी दिस फ्लॉपी डिस इस कंपोज्ड ऑफ काय तेज़ हम देखेंगे कितनी तेज़ साइड है दिखोगे या इट कंपोज्ड बाय फर्स्ट कंपोज्ड ऑफ टू साइडेड दोनों साइड ला अपना डाटा रीड करता है तो राइ 160 tracks per uh, that floppy disk. Pratek track worthy, there are 18 sectors. Athe sectors kasi asta tar apan pizza get lucky ne pizza. Pizza pan so goal asto. Matha pizza la pan si cut karto. Asa asa triangular part karto apan pizza. Tasi asa track asta. Asi. Tiga track pizza sarke. May pizza sa cut kilan tasi this lasi tracks asta. Matha si kiti tracks set. Tethi. There are 18 sectors, 80 tracks are there, and there are 18 sectors in the same side, 18 sectors per track, and there is a capacity of 0.5 kilo bytes of data, and there is a capacity of 0.5 kilo bytes per sector, and there is a capacity of 0.5 kilo bytes per sector, and there is a capacity of 0.5 kilo bytes per data stored in the same sector. So, the total capacity is given, the total capacity of floppy is given by 2, 2 into 18, into 2 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 into 2. टू में दोनों साइड्स एक आ साइड ले 80 ट्रैक्स प्रत्येक ट्रैक्स ही 18 सेक्टर्स अने प्रत्येक ट्रैक्स ही कैपेसिटी 0.5 प्रत्येक सेक्टर ची 0.5 केबी में टोटल साइज़ जी आपले आली थी आली तुम ची 1.44 मेगाबाइट्स में 1.44 मेगाबाइट इस स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ़ अवर लेटेस्ट फ्लॉपी डिस्क अतः मित्रों अतः अपन जो स्टोरिंग डिवाइस वापस दो जैसे कैपेसिटी कितनी है टेराबाइट्स एट टेराबाइट्स इस अल लेटेस्ट अवेलेबल एट टेराबाइट में भी सिक्सटीन मैं जो तुम्हें लेक्चर स्टडी करा लेता हूँ तो सिक्सटीन टेराबाइट्स पन अवेलेबल जाली लिया सिल सो एट टेराबाइट इस अल लेटेस्ट स्टोरिंग कैपेसिटी एडवांटेज ऑफ फ्लॉपी फर्स्ट एडवांटेज क्या है द एरर करेक्शन इज इजी मैं अपन डाटा क्या सॉफ्टवेयर था फ्लॉपी में जब आप स्टोर करते हो राइट करते हो चुकला आसिल तब लेते इरेज करता ही परत तो राइट करता है तो मैं राइट एंड इरेज 
राईट अँड रीड करता येतो पण राईट केला डाटा जर फॉल्टी असेल एरर असेल तर आपल्याला तो इझिली एरर रिमूव्ह करता येतो बाय इरेझिंग तर द डाटा इरेझ करायचा डिलीट करायचा अँड न्यू डाटा कॅन बी इझिली राईट ऑन दॅट फ्लॉपी डिस्क सो फर्स्ट ॲडव्हान्टेज एरर करेक्शन इज व्हेरी इझी सेकंड इझी टू ट्रान्सपोर्ट फ्लॉपी साईज किती असते एवढी साधारणपणे एवढी ठीक आहे मी ते आपल्याला इझिली आपल्या पॉकेटमध्ये टाकून कुठेही कॅरी करता येते सो इट इज अ इझी टू ट्रान्सपोर्ट मी कम्पेअर टू मॅग्नेटिक टेप मॅग्नेटिक टेप जी असते साईज मोठी असते अशी जाड असते मॅग्नेटिक टेप साईज मोठी असते मी कम्पेअर टू मॅग्नेटिक टेप आपल्याला फ्लॉपी ही इझिली कुठेही कॅरी करता येते सो म्हणून वाटलं इझी टू ट्रान्सपोर्ट सेकंड इट इज अ इझी टू ट्रान्सपोर्ट थर्ड हाय स्टोरेज कॅपॅसिटी हाय स्टोरेज किती आहे वन पॉईंट फोर फोर एम बी पण मित्रांनो ही हाय स्टोरेज कॅपॅसिटी केव्हाची आहे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन ऑफ कम्प्युटर किंवा फोर्थ जनरेशन आपण जे फर्स्ट टॉपिक जो बघितला होता जनरेशन टाईप्स ऑफ कॉम्प्युटर्स अँड जनरेशन ऑफ कॉम्प्युटर्स फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन इन विच द वॉल्स आर यूज इन सेकंड जनरेशन ट्रान्झिस्टर्स आर यूज इन थर्ड जनरेशन द आय सीज आर यूज फोर्थ जनरेशनला लार्ज स्केल इंटिग्रेशन वापरलं त्यानंतर मग व्हेरी लार्ज स्केल सुपर लार्ज स्केल हे आपण पुढे बी यूज करू मग त्या थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशनला जी कॅपॅसिटी होती स्टोरिंग कॅपॅसिटी त्यावेळेला याची कॅपॅसिटी फ्लॉपीची कॅपॅसिटी त्यावेळेला प्रचंड होती मग आता जर आपण म्हटलं आता आपण काय म्हटलं की हंड्रेड जी बीची हार्ड डिस्क आहे दॅट इज नॉट सफिशियंट आपण ते वापरतच नाही आपण काय केलं टेरा बाईट्समध्ये गेलो वन टी बी टू टी बी थ्री टी बी सॉरी वन टी बी टू टी बी फोर टी बी एट सिक्स्टीन कारण थ्री येणार नाही वन टू फोर एटच्या ज्यात तुमची कॅप मेमरी जी असते ती आपण मल्टिप्लाय करतो सो वन टी बी टू टी बी मग कम्पेअर टू वन टी बी वन पॉईंट फोर फोर एम बी इट इज अ व्हेरी स्मॉल काहीच नाही नथिंग बट त्यावेळेला ती वन पॉईंट फोर फोर एम बी इट इज अ हाय स्टोरेज कॅपॅसिटी सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क शेवटचा ॲडव्हान्टेज म्हटलंय कॉस्ट कम्पेअर टू मॅग्नेटिक टेप द कॉस्ट ऑफ फ्लॉपी इज व्हेरी लो मग आता फ्लॉपीचं प्रोडक्शन जे आहे हे आता ऑलमोस्ट बंद आहे कारण फ्लॉपी ड्राईव्हच यूज करत नाही ॲज देर इज नो फ्लॉपी ड्राईव्ह तुम्ही फ्लॉपी कुठे इन्सर्ट करणार तुम्ही फ्लॉपी हा आउटडेटेड पार्ट झाला ठीक आहे सो दीज आर द ॲडव्हान्टेज ऑफ फ्लॉपी काय म्हटलं आपण एरर कंडिशन इझी सेकंड इझी टू ट्रान्सपोर्ट थर्ड हाय स्टोरेज कॅपॅसिटी फोर्थ लो कॉस्ट सो दिस आर द ॲडव्हान्टेजेस बट ड्रॉबॅक अजून एक ॲडव्हान्टेज दिले त्यांनी कॅन बी युज अगेन अँड अगेन कॅन बी युज अगेन अँड अगेन म्हणजे काय एकदा युज केली डाटा दुसऱ्या कॉम्प्युटरमध्ये आपण फीड करून घेतला कॉपी करून घेतला की परत ती कॉपी ती फ्लॉपी जी आहे ती इरेज करायची ब्लँक झाली परत त्यामध्ये आपला डाटा राईट करता येतो परत तो डाटा आपल्या मी कॉपी केला तो परत दुसरीकडे काय केला आपण पेस्ट केला परत कॉपी केलं परत पेस्ट हे आपल्याला चालू करता येत मी आपल्याला कंटिन्यू करता येतो म्हणून काय म्हटलं इट कॅन बी युज अगेन अँड अगेन सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ फ्लॉपी ड्राईव्ह सॉरी दीज आर द ॲडव्हान्टेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क ना हो डिसॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज काही आहे तर ही जी फ्लॉपी जी येते त्यामध्ये मॅग्नेटिक म्हणजे आपण ॲक्च्युली प्लास्टिकची तुमची डिस्क आहे आणि ते प्लास्टिकची डिस्क जी असते ज्यावरती मॅग्नेटिक मटेरियलचं कोटिंग आहे तर ह्या फ्लॉपी डिस्कला टेम्परेचर जर वाढलं म्हणजे तुमचं ह्युमिडिटी वाढली आणि टेम्परेचर वाढलं तर ती फ्लॉपी डिस्क खराब होते इट कॅन डॅमेज इझिली ड्यू टू हीट अँड ह्युमिडिटी म्हणजे मॉइश्चर जर तुमचं जास्त असेल तर त्या फ्लॉपी डिस्कवरती एक प्रकारचं फंगस तयार होतं आणि हीट वाढली तर ती फ्लॉपी डिस्क थोडीशी अशी त्याचं स्ट्रक्चरच बिघडून जातं सो दीज आर द ड्रॉबॅक्स की ड्यू टू द हीट अँड ड्यू टू द ह्युमिडिटी ह्युमिडिटी द फ्लॉपी डिस्क गेट डॅमेज सो फ्रेंड्स दॅट इज अ फ्लॉपी डिस्क परत एक लक्षात घ्या फ्लॉपी डिस्क आता आपल्याला तुम्हाला बघता येणार नाही कुठे बघता येईल फक्त गुगलवर तुम्हाला फोकस बघता येतील किंवा जुन्या हार्ड तुमचे जे कॉम्प्युटरचे स्टोअर जे असतील त्यात तुम्हाला फ्लॉपी डिस्क कदाचित बघता येईल पण आता आपण ती यूज करत नाही आहोत आता पुढचा जो आपला डिव्हाइस जो आपल्याला बघायचा आहे सेकंडरी स्टोरेज डिव्हाइस तो आहे दॅट इज हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क विच इज स्टील यूज इन अवर कॉम्प्युटर्स फक्त त्या हार्ड डिस्क जुन्या हार्ड डिस्क कॅपॅसिटी होती फोर जी बी एट जी बी वगैरे त्यानंतर मग पुढे ते सिक्स्टीन थर्टी टू वगैरे माझा जो फर्स्टला जो कॉम्प्युटर होता त्याची ह्या हार्ड डिस्क कॅपॅसिटी सिक्स्टीन जी बीची होती भरपूर सफिशियंट होती बट नाऊ डेज वन टी बी इज नॉट इज ऑल्सो नॉट अ सफिशियंट टू स्टोअर द इन्फॉर्मेशन कारण आपण इन्फॉर्मेशन खूप स्टोअर करतो खूप यूज करतो त्यामुळे ती हार्ड डिस्क आता हार्ड डिस्क काय म्हटलं आपण बघूया हार्ड डिस्क कशी दिसते पाठी बघे डिस्प्ले झाला बघा हार्ड डिस्कचा म्हणजे ओपन केलेली हार्ड डिस्क तुमच्या कॉम्प्युटर्स म्हणजे लॅपटॉपमधली तर तिचं वरचं कव्हर काढलं केबिनेट जर ओपन केलं तर आपल्याला अशी हार्ड डिस्
the outdated jali hard disk still it is used in computers so it is a secondary storage device which is fixed permanently inside the computer ata hichat parat don type cha hard disk eta ek external hard disk and ek internal hard disk इंटरनल हार्ड डिस्क से तुम्हारी कैपेट जर कमी जुने जो तुम्हें कंप्यूटर्स कि जुने जर तुम्हें डेस्कटॉप आते तो हार्ड डिस्क कि है थर्टी टू जी बी वगैरह तो थर्टी टू जी बी सफिशियंट नहीं है मैं अपने का करता तो आप हार्ड डिस्क एक्सटर्नली जोड़ता यू शको वन टीपी से हार्ड डिस्क अपन एक्सटर्नली कनेक्ट कर जोड़ू शको अपन ठीक है तो हार्ड डिस्क का मटल अपन इट इज अ फिक्स्ड परमनंटली इन साइड द कम्प्यूटर इट इज यूज टू स्टोर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन लार्ज वॉल्यूम लार्ज डाटा अपने स्टोर करता अपन हार्ड डिस्क फेसिस बार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जी है इतने कनेक्टर्स कनेक्टर्स ने अपने हार्ड डिस्क जी अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप थ्रू जी केबल अपन ती कनेक्ट कर आता ही हार्ड डिस्क जी है वन टीबी ची हार्ड डिस्क है वन टेरा पाइट डाटा स्टोर करता है आता अपन हार्ड डिस्क जी मटली ती का अपन नॉर्मली इट इज यूज टू स्टोर अ लार्ज वॉल्यूम लार्ज इन्फॉर्मेशन अपने स्टोर करता अपन हार्ड डिस्क वो नॉर्मली इट कन्सिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ डिस्क माउंटेड टुगेदर ऑन द स्पिंडल कस अपन कंस्ट्रक्शन फिगर बगू पुढ़ एक स्पिंडल स्पिंडल वरती डिस्क माउंट के एक माउंट के there is enough space between the each disk to allow read and write head to move in and out bagu apan thodkat kasa asel tar ha spindle hai ta spindle varti ase ek disk hai ye ase ek disk hai ye asa disk hai ya disk sa madhe space hai ani ta space sa madhe tumcha jo read write head jo asto samja apan example giyo ha tumcha read write head hai ha ye ase disk hai ya disk sa varti ha asa head hai read write head आणि जेव्हा तुमची डिस रोटेट होते तेव्हा काय करतो तो हेड जो असतो तो त्याच्यावरचा डाटा मी रीड आणि राईट राईट असेल तर तो काय करेल त्याच्यावरती डाटा स्टोर करेल राईट करेल तो रीड करताना डाटा तो ऍक्सेस करेल रीड करत जाईल ठीक आहे तो इझिली त्या डिस्कच्या वरती मी डिस्क तुमची इझिली रोटेट होते आणि तो रीड राईट रीड इझिली डाटा तुमचा काय करतो राईट करतो किंवा रीड करतो आता कसे दिसते आपल्याला ती हार्ड डिस्क त्याचे आपण कन्स्ट्रक्शन फिगर बघूया इथे काय इथे माझ्या पाठी मी डिस्प्ले होते पूर्ण बघूया काय झालं ठीक आहे दिस इज ऍक्च्युअली अ क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू ऑफ हार्ड डिस्क पहिला जो ब्लॉक दिसतोय तो काय आहे दैट इज अ स्टेपर मोटर कंट्रोल म्हणजे तुमची जी हार्ड डिस्क जी आहे ही ते ही हार्ड डिस्क आहे त्या हार्ड डिस्कला काय करायचं आहे आपल्याला तो रीड राईट हेड जो आहे तो आपल्याला मूव्ह करायचा आहे त्या हार्ड डिस्क वरती आणि डिस्क पण रोटेट करायचे आणि आपण मोटर वापरले स्टेपर मोटर त्यानंतर इथे काय दिले आहे तुम्हाला पुढे कॉमन ऍक्सिस आहे त्याचा रीड राईट हेड आहे हा जो दिसतोय स्क्वेअर ब्लॉक मध्ये तो रिटेटेड आणि ही जी मध्ये जी दिसते आपल्याला दॅट इज ऍक्च्युअली तुमची हार्ड डिस्क आहे एक्झॅक्ट काय आहे पाठीमागे बरोबर माझ्या डोक्यावरती तुम्हाला फिगर दिसते त्या फिगर मध्ये काय इथे बघा तुम्हाला ही सर्क्युलर जो दिसतो व्हाईट कलरचे जी डिस्क दॅट इज अ डिस्क इथे जे अॅरो दाखवलाय आपण ते तुमचे हेड आहेत आणि डाटा जो आहे तो दोन्ही बाजूला आपल्याला स्टोर करता येतो डिस्कच्या म्हणजे जसं आपण मग अशी फ्लॉपीला म्हटलं टू साइडेड याच्यावरती पण टू साइडेड वरच्या बाजूला पण लिहित आहेत टॉप वर पण तुम्हाला डाटा रीड करता येतो स्टोर करता येतो आणि बॉटमला पण करता येतो त्या डिस्कच्या म्हणजे दोन्ही साइडला डिस्कला आपला डाटा स्टोर करता येतो सो दिस इज ऍक्च्युअली कन्स्ट्रक्शनल डायग्रॅम कशी दिसेल हार्ड डिस्क तुम्हाला ते आपल्याला दिसते हार्ड डिस्क ठीक आहे आता पुढे द डाटा इज स्टोर ऑन द बोथ सर्फेस ऑफ डिस्क इन कॉन्सेंट्रिक सर्क्युलर ट्रॅक म्हणजे प्रिन्सिपल जो आहे हार्ड डिस्कचा इट इज सेम दॅट ऑफ फ्लॉपी फ्लॉपी मध्ये पण सर्कल आहेत कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आहेत त्याच्यावरती ट्रॅक सेक्टर्स आहेत सर्कल्स म्हणजे ट्रॅक्स म्हटलं आपण ट्रॅक्स आहेत देर आर सेक्टर्स आणि त्याच्यावरती आपला डाटा स्टोर करता येतो फ्लॉपी मध्ये पण दोन साईडला तुम्हाला डाटा स्टोर करता येतो डबल साइडेड म्हटलं इथे पण डबल साइडेड आहे द डिस्क रोटेट अँड वाईल रोटेटिंग रीड राईट एड कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द सर्फेस ऑफ द डिस्क डिस्क जेव्हा रोटेट होते तेव्हा तो रीड राईट एड त्या सर्फेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो म्हणजे समजा ही डिस्क आहे त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये हा तुमचा रीड राईट हेड आला हा तुमचा हेड जो आहे त्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला आणि तो रीड राईट हेड काय करतो तुमचा डाटा ऍक्सेस करतो रीड करतो द इन्फॉर्मेशन कॅन बी ऍक्सेस विथ अ ग्रेट स्पीड ऍट अ ग्रेट स्पीड खूप फास्ट म्हणजे मायक्रोसेकंड नॅनो सेकंड म्हणजे डाटा आपल्याला ऍक्सेस करता येतो तुमच्या हार्ड डिस्क आणि तुमची रॅम मेन दॅट इज अ रॅम प्रोसेसिंग जे करायचंय ते रॅम वर डिपेंड आहे रॅमची कॅपॅसिटी जेवढी जास्त असेल तेवढं तुमचं प्रोसेसिंग स्पीड जास्त असतो 
तो अपना इन्फॉर्मेशन जी है दैट कैन बी रीड और इन्फॉर्मेशन कैन बी राइट विद ए एक्सट्रीमली हाई स्पीड अपने ग्रेट स्पीड ने तो डाटा रीड क्यों राइट करते हैं तो द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिस्क इज व्हेरी हाई किती है तो आताचा जो हार्ड डिस्क जी है त्याची कैपेसिटी म्हटले आपण 16 टेराबाइट्स 16 टीबी इज द लेटेस्ट हार्ड डिस्क अवेलेबल इन द मार्केट बट फ्रेंड्स इन द न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपण जे नवीन जनरेशन जे कंप्यूटर्स जे येतात म्हणजे i7 किंवा i10 i11 पण आई थिंक मार्केट मध्ये आलेले आहेत तो त्याच्या मध्ये जे कंप्यूटर्स म्हणजे त्या मध्ये जे तुमचे हार्ड डिस्क वापरली आहे त्या मध्ये मोस्टली इन्स्टेड ऑफ हार्ड डिस्क वी हॅव टू यूज एस एस डी आता एस एस डी काय आहे एस एस डी चा सॉलिड स्टेट डिव्हाइस सॉलिड स्टेट ड्राईव्ह आर वाईडली यूज इन्स्टेड ऑफ एच एच एस डी म्हणजे हार्ड डिस्क पेक्षा काय वापरतो आपण एस एस डी वापरतो अँड एस एस डी आर मोर फास्टर अँड मोर पॉवर इफिशियन दॅन द हार्ड डिस्क ड्राईव्ह मग हार्ड डिस्क पेक्षा एस एस डी ने डाटा आपल्याला खूप फास्ट रिट्रीव करता येतो मग कॉम्प्युटरचं ऑपरेशन जे आहे प्रोसेसिंग ऑपरेशन मीन्स प्रोसेसिंग द प्रोसेसिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कॉम्प्युटर इज डन विथ ए एक्स्ट्रीमली हाय स्पीड अँड दॅट्स वाय नाऊ डेज द एस एस डीज आर वाईडली यूज सो फ्रेंड्स दॅट इज सेकंडरी स्टोरेज डिव्हाइस ऑफ कॉम्प्युटर आपण काय काय बघितले याच्यामध्ये दोन टाईप्स बघितले दॅट इज अ फ्लॉपी डिस्क विच इज ऍक्च्युली नाऊ डेज आउट ऑफ येतो यूज येतो आपण यूज करत नाही आहोत बट इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस सो फ्लॉपी डिस्क अँड सेकंड मेमरी डिव्हाइस सेकंड सेकंडरी स्टोरेज डिव्हाइस इज अवर हार्ड डिस्क सो फ्रेंड्स थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर बाय टेक केअर सी यू अगेन इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर इन विच वी आर गोईंग टू स्टडी द नेक्स्ट सेकंडरी स्टोरेज डिव्हाइस कुठला बघायचं आपल्याला आपल्याला स्टडी करायचं आहे मॅग्नेटिक टेप वन्स अगेन इट इज आउट ऑफ यूज मी आपण तो यूज करत नाही आउटडेटेड झालेले आहे बट इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस बेसिक कॉम्पोनंट्स आहे मग आपल्याला तो बेसिक बेसिक स्टडी केली आपल्याला पुढे जाता येत नाही कारण बेसिक वरतीच काय करतो आपण मॉडिफिकेशन करत आपण नवीन नवीन इन्व्हेंट करत असतो सो दीज आर द बेसिक डिव्हायसेस यूज इन कॉम्प्युटर्स नेक्स्ट लेक्चरला आपल्याला स्टडी करायचं आहे मॅग्नेटिक टेप अँड द ऑप्टिकल डिस्क त्यामध्ये स्टडी करतो आपण कॉम्पॅक्ट डिस्क अँड डी व्ही डी सो फ्रेंड्स थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ लेक्चर बाय सी यू अगेन टेक केअर बाय